ang apat na species ng baboy ramo sa Pilipinas, nanganganib ng maubos dahil sa pagkaubos ng kagubatan at paghuli sa kanila para kainin. Pero sa isla, patuloy daw ang pagdami ng mga baboy. Dahil palang pwede makuha ng dito, nakakuha tayo ng kanina yung puddle of water na ang daming mudfish na nabubuhay doon. Hindi lang natin may makita. But surrounding that area, madami tayong mga footprints ng bayawak na nakikita. Of different sizes, ha? Yung isa, nakita natin dito. Maliit pa lang, juvenile. Siguro mga 2 to 3 years old ang edad nun. Nakita natin dito. The minute na nar naramdaman niya yung presence natin, mabilis siyang tumakbo at tumakas eh. Maya maya pa. Nakakita tayo sa mature mule bull. Siguro around 40 kilograms, 40 to 50 kilograms yung size niya. Yung saktong nakita niya tayo, tumibila siya sa ilat at bumalik. Try natin sa mga yung direction nito. Laki! Pero mabilis yung tumakbo. Hindi natin masyado nakuha na. At sa pag-iikot din natin, nakita din natin yung isang parang nasa, dumaan lang sa atin na, na hindi halos nahagip ng ating camera. Pagbaba namin mula sa bundok, Usually yung mga yung mga baboy to mga ganito and the wild hindi mo sila kayang lapitan o pwedeng lapitan na this close mukhang chesta time oh pero bago ka hindi daw siya kaya medyo oh. <laughs> okay tama yung kanyang task mahaba yung ilong ay ano ipin 4 months old pa lang siya oh the color pattern can be different from one uh, individual to another no kaya yung nanay niyan Nasa gubat siguro sa pag ngayong oras. Pag mamaya mga around ano na, nandi dito yun kasi pag utom sila, bumababa sila dito. Ipon-ipon dyan mga black. Katakatakang, ang mga baboy ramong kilalang mababangis at mailap. Malapit sa tao. And sa mature male. Ang daming tao dito pero hindi nila natake. Para ako nakakakita ng isang tigre and dawal, I can come close with. Baboy na mo. <laughs> Ang galing. Pag utom sila, bumababa sila dito. Ipon-ipon dyan mga black. Kaka pag nakakain na sila, babalik na naman sila sa gubat. Gubat kasi mas malamig Pero nakakapag ano na, nakakapag-picture sa kanila. Yung ibang mga kasama niya, nandun na sa bundok. Para mag-hunt ang pagkain siya, naiiwan dito. At na, dito na lang siya, naghihintay, nabigyan siya ng pagkain. Kaya ang, ang pangalan niya is Juan. As in Juan Taman. Although they are wild and freely roaming dito sa island, they have high interaction with humans. And nandito sila sa isang beach. Tignan mo yung ano nila, yung paan nila nakagano, no? Parang hills, ganyan. Pambihirang pagkakataon na makaharap ang mga may iilap na baboy. Itong isang to, gusto sana nating lapitan, no? Para malaman natin kung how close can we get Pero kapag at a certain distance, lumalayo na rin siya. So parang meron pa rin siyang pag-iingat. Sa episode noon ni Doc Nielsen, kumaripas ng takbo ang Palawan Bearded Peak na kaniyang na-rescue. Pero ang mga baboy ramo, hindi raw talaga dapat nandito. Ang catch dito, these are introduced species no? dito sa, sa lugar na ito, sa isla na ito. Ngayon, tansya mo ilan na yung population ng mga baboy dito. Siguro po, lagpas na po ng 40. Yung pinag mo lang po yan, yung uh, nanay nila, uh -huh. saka pinakatatay nila, dalawa lang kala namin, hindi mabubuhay dito. Ilang taon na yun? Siguro mga 3, more than 3 years. Ah, more than 3 years lang yan. Opo. Dahil nakakawala lang, kusang dumadami sa isla ang mga baboy dahil hindi sila hinuhuli at kinakain ng mga residente. Hinahayaan lang daw nilang dumami ang mga ito dahil kinagigiliwan sila ng mga turista. Pero ayon sa eksperto, ang pagdami ng mga dayong baboy, maaari palang makasama sa isla. 
yung dami ng baboy na yun, di natin alam kung ano yung actual na impact. Kasi wala tayong kaalam-alam doon uh, kung ano yung laman ng isla eh. Kung mataas na isla ba to, may mga endemics ba to, hindi pa na-establish yun. So at this point, eh, mayroong magsabi kung ano pa yung impact niya. Aside from yung potential nga na invasive siya at magiging, pwedeng maging peste. Kumakain kasi ng mga buto, halaman, at maging ibang insekto ang mga baboy ramo. Hindi pa matukoy ang eksaktong species o uri ng mga dayong baboy ramo. Yung itsura niya kasi, unang tingin ko, hybrid siya. Kasi kahit anong wild pigs natin, pag nahaluan na ng domestic na baboy, yung itsura parang nagiging domestic agad. Lumalaki yung pangakatawan, kumakapal yung balahibo, umiigsi yung mukha, at usually hindi natakot sa tao. Posible yung nagsimula na purebred din, pero dahil nagsimula sa konti lang na individual, posible yung inbreeding yung nagdulot ng ganong itsura. Ayon sa Biodiversity Management Bureau, kailangan pang pag-aralan kung ano ang dapat gawin sa mga baboy. Kasi hindi nakagawa ng mga preliminary studies, baselining before sila na-introduce. So kailangan mapag-aralan itong case na to, tapos makagawa tayo ng tamang decision whether to control or eventually eradicate, do some DNA testing. Kung meron pang ano, opportunity to do baselining sa mga biodiversity doon sa isla para makita natin kung ano yung impact ng pag-introduce nila nung, ano, nung, ng wild pigs na to.